Ils ont accepté de traverser la planète pour être avec nous aujourd'hui. Je vous demande de faire une start-up ration pour M. Rendiré et Mme Wendy Lewis. Good evening. Bonsoir. Bonsoir. Are you ready? Are you excited? Good. Très bien. I'm excited. Je suis enthousiasmé. It's great to be in reunion. C'est très bon d'être en réunion. But I didn't say re. re. Mais, but I, mais je n'ai pas dit réunion. I can't get my mouth working right. Je ne peux pas mettre ma bouche à travailler comme il faut pour parler le français. But it's great to be here. Mais c'est très bon d'être là. It's a beautiful island, some beautiful people. C'est une île merveilleuse, les personnes très merveilleuses aussi. Give yourselves a hand for being here. Des applauses pour vous-même. Wendy and I are very, very excited about being here. And after today, we decided we were going to come back. On est très heureux d'être ici, et après aujourd'hui, on a décidé qu'on va certainement revenir. We have to catch a plane in a few minutes. On doit prendre un avion. Je ne sais pas si vous savez dans quelques minutes. But I want to tell you that I'm excited about being here, and I will tell. Excuse me. I will tell my story, a brief version of it. But, but I am still very happy to be here, and I will tell you a little bit of my own story. Just to show you what is possible in life. Simply to make you understand what is possible in life. I was born as a farmer's kid. Mes parents, ils étaient des paysans. Do you know what migrant farm workers are? Migrant? Yeah, moving around all the time. Uh, uh, oui, des immigrés, de, des paysans immigrés. In Tennessee, they call them sharecroppers. Uh, au Tennessee, ils appellent le, les partages de, de semons, si on peut dire comme ça. We did all the work and we were supposed to get a share. On faisait tout le travail, on était supposé de recevoir un pourcentage. But we never did. Mais on ne le recevait jamais. The problem was that my father was part Cherokee Indian, Native American. Uh, le problème c'est que mon parent, mon père, il était la, la moitié uh, indien Cherokee. And he never went to school, so he didn't know how to read and write. Uh, il n'a jamais été en école, à l'école, alors il ne savait pas lire ou écrire. He was a very hard worker, Mais il travaillait beaucoup. But he was always taken advantage of. Mais tout le monde profitait de lui à cause de ça. And when I was a little bitty guy of four years of age, Et quand j'étais très très petite, j'avais quatre ans, I had to work in the field. je devrais travailler aussi dans la campagne. The first job I had was um, when they. Do you know anything about farming? La première chose que j'ai dû faire, et je vous demande de vous comprenez quelque chose de l'agriculture. Oui. Good, good. So you know when you plow, you turn up the dirt. And my job was to ride the drag that would smooth out the top. So yeah. They, so they could plant. Alors, euh, quand on met le fertilisant dans la terre. Uh, il faut quelqu'un pour, uh, pour, pour le déplacer de façon qu'il soit équilibré par tout le terrain. Alors ça, c'était ma fonction. So, one day, my father came across the edge of the field and he sees this mule that's supposed to be pulling the drag. Une fois, mon, pare, mon père, il est venu à un côté de, du champ uh, et il a vu une, uh, un agneau. 
Non, il y a euh, comme un cheval, mais c'est le cheval plus petit. <rire> c'est un agneau. Un âne. Comment c'est pas un âne, merci. So he sees this mule out there in the field in the hot sun standing. Alors il voit l'âne dans le, dans le soleil, euh, tout, il s'est arrêté. But he didn't see me. Mais il m'a pas vu à moi. And I was laying on the dirt way back there. Et moi j'étais à dormir derrière. He thought I was dead. He goes running over there and I was just asleep. Il a pensé que j'étais mort et il a couru. Et quand il est arrivé, il a vu que je dormais. But when you're four, you know, you go to sleep easily. Mais quand vous avez quatre ans, c'est facile de s'endormir. But anyway, we moved around and um, from the time I was born until I left home at 16, we had lived in 17 different places. Euh, mais comme j'ai dit, je, on était nomades et quand j'avais 16 ans et j'ai laissé ma maison, on avait déjà habité sur 17 maisons, places différentes. We never lived in a house that had on n'a jamais habité dans une maison avec électricité. Et vous allez voir un petit vidéo euh, de suite. J'ai jamais eu un, 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 un gâteau de Noël. Never had a birthday present, and the clothes that I wore were clothes that someone else had given away. Not even euh, pas aussi d'anniversaire. Et ce que j'habillais, c'était les vêtements que les autres personnes elles jetaient dehors. And it really didn't bother me that much until I got up into high school. Et ça, ça ne me dérangeait pas jusqu'à ce que je rentre à l'école, le secondaire. And the other kids would tease you all the time about your clothes. Et là, les autres enfants, ils me disaient tout le temps comment je m'habille et tout ça. Looking back, I think I was just born probably 20 years too soon. Quand je regarde en arrière, je pense que je suis né 20 ans plus tôt que de ce que je devrais. Because today it's cool to have holes in your pants. Parce qu'aujourd'hui c'est très bien d'avoir des trous dans les pantalons. They, they actually pay more money to buy them with holes in them. Et les gens ils payent plus pour avoir des trous dans les pantalons. I had holes in all my pants. Moi j'avais des trous dans tous mes pantalons. Hein. But it wasn't fashionable. Mais c'était pas la mode. So um, I didn't have friends because I didn't know how to play any sports. Je n'avais pas des copains vraiment parce que je ne savais pas jouer du sport. I didn't own a bicycle. Je n'avais pas euh, un vélo. And the places we lived, there was just they were falling down when we moved into them. Et, et les maisons où j'allais pour habiter, elles, elles étaient en train de, bon, de, de, de se cracher tout. Quand I, on, I tell that I je dis à tout le monde que je suis venu d'une famille qui était très unie. There were six of us. On était six. Two beds. Deux lits. <laughs> C'était bien comme ça dans l'hiver, on était très proches, mais dans l'été, il faudrait dormir par terre. So, I never had anybody that I couldn't even get my mother to tell me that she loved me. Je n'ai eu jamais personne à me dire que que, que m'aimait, mais ma mère elle ne disait pas je t'aime. My family grew up in a time where it's like a weakness, a sign of weakness, if you told your kid, hey, come here, I love you, and all that, it's like a slap. Ma, ma, ma famille vient d'un temps où c'était un signe de faiblesse, de dire à quelqu'un, je t'aime, d'appeler l'enfant et dire, moi, je t'aime, ce, ce n'était pas euh, très bon. So my real message tonight is I want to tell you what I did when I was 14 years old. Alors, mon vrai message aujourd'hui pour vous, c'est de vous dire ce que j'ai fait quand j'avais 14 ans. I finally decided it didn't matter if anybody loved me, I loved me. Et j'ai décidé, euh, ce n'est pas important si les autres gens, ils m'aiment ou non. L'important, c'est que moi, je m'aime. 
It's very important for every one of you to love yourselves. Et c'est très important avant tout qu'on s'aime à soi-même. Because you can't love others unless you can love and accept yourself. Parce qu'on ne peut pas aimer des autres personnes si on ne, ne s'aime pas à nous-mêmes et si on ne s'accepte pas. So I decided what I was going to do. Alors j'ai décidé ce que j'allais faire. I was going to write down the things that I wanted to accomplish in life that were very important to me. J'allais écrire ce que je voudrais attendre dans la vie et ce qui était très important pour moi. Very limited number of ideas there. Un, un numéro très limité d'idées. Number one. I didn't, numéro un. I didn't even have two coins to rub together, but I was going to be a multimillionaire by the time I was 35. Et en ce moment, j'ai pensé, je n'avais même pas deux monnaies pour l'écraser une contre l'autre, mais je me suis dit, je serai un multimillionnaire avant que j'ai 35. So the important thing is, you don't have to know how you're going to do it. You just have to know what you want to do. L'important ici, ce n'est pas de savoir comment on va le faire, c'est de savoir ce qu'on veut faire. So number two. Numéro deux. Since we were always hungry, I was going to have food to eat. Comme euh, j'avais faim tout le temps, euh, j'ai décidé que j'allais avoir euh, quelque chose à manger toujours. Et j'ai bien traité de ça. Quand quand j'ai terminé l'école secondaire, le, le secondaire, mon poids était 50 kg. So the third thing was I was going to have nice clothes. Et la troisième chose que j'ai décidé c'est que j'allais avoir des beaux vêtements. I wanted to have a nice house to live in. Une belle maison pour habiter. I was going to have a car. We never owned a car. Et j'allais avoir une voiture. On n'a jamais eu une voiture. And I was going to travel all over the world. Et j'allais voyager partout dans le monde. Every one of those things have come to pass. Et toutes ces choses se sont arrivées. When I first left home, I graduated from high school on Friday night, and the next morning I left home. Uh, quand j'ai fini le secondaire, uh, c'était le vendredi, le samedi, je suis parti de chez moi. I had no idea where I was going. Je n'avais aucune idée où j'allais. I didn't know how I was going to live. Je ne savais pas comment j'allais vivre. I had two one dollar bills. J'avais deux billets de un dollar. So the first person who stopped to pick me up when I was hitchhiking, he said, where are you going? I said, I don't know, where are you going? La, la première personne qui s'est arrêtée dans la route, parce que, la route parce que je cherchais à aller quelque part, elle m'a demandé, où est-ce que tu vas? Et j'ai dit, je ne sais pas où est-ce que tu vas. He Et said, I'm, I'm going to Memphis, Tennessee. I said, that's where I'm going. Uh, la personne m'a dit, je vais à Memphis, au Tennessee. Et j'ai dit, ouais, ok, c'est ici que je vais aussi. So, when I got to Memphis and the guy stopped the car to let me out, I stood there for a few minutes and I'm thinking, where do I go from here? Et quand je, je suis arrivé au Tennessee et il a arrêté la voiture pour que je sors, je sors je, et je reste là un petit moment et je, je me dis, ok, et maintenant je vais où? There was a little restaurant across the street and so I go over there I ask for a glass of water because I wasn't going to spend my two dollars alors il y avait un petit restaurant de l'autre côté de la rue j'ai passé j'ai demandé un verre d'eau je n'allais pas dépenser mes deux dollars so what they used to have in this restaurant is a little straw basket that had crackers alors ils avaient dans le restaurant de petits caisses avec des biscuits and they had mustard on one end and ketchup on the other end. Avec la moutarde dans un côté et le ketchup dans l'autre côté. So I would open. Alors je l'ouvrais et je faisais comme ça. <laughs> je mangeais tout. And I drink my glass of water. Et je pouvais le, le verre d'eau. So for the first three months I was in Memphis, I slept outside behind that restaurant, between the building and the garbage. Uh, the... Alors le premier trois mois que j'étais au Tennessee. Je dormais exactement derrière le restaurant, entre la poubelle et le restaurant. So I finally was able to get a job. Finalement, j'ai réussi à trouver un, un travail. 
And then um, I went to another job and another job and another job because my goal was to get more money, more money, more money. Et après un autre travail, un autre travail, un autre travail. L'objectif c'était toujours de gagner plus d'argent. Until I thought I was old enough to go in the army. Jusqu'à que je sais que j'ai de l'âge suffisant pour entrer dans l'armée. I wanted to go to college, and I didn't have any way to go to college unless I went with the army. Had a program called Operation Bootstrap, where you could, uh, if you passed all the tests, they would guarantee to pay your way through college. Je voudrais aller à l'université, mais je n'avais pas de l'argent pour aller. Et aux États-Unis, une des façons de faire ça, c'est de rentrer dans l'armée, et si on passe tous les tests, ils vont nous payer l'université. So that's what I did. Alors ça, c'est ce que j'ai fait. Six and a half years later, I came out of the army with a degree in computer science and a degree in psychology. Six ans et demi après, je sors de l'armée avec un diplôme de sciences de l'informatique et psychologie. So I went to work in the computer science field at aerospace. Et je suis allé travailler dans une entreprise de aérospatiale. And I sold computers. Et j'ai vendu des ordinateurs. And one of the big sales that I made was to an organization called NASA. Et une des plus grandes ventes que j'ai fait, c'était pour une organisation qui s'appelle NASA. Have you heard of NASA? Vous avez entendu parler de NASA? Space shuttle. The space shuttle. I sold the launch processing system to launch the space shuttle. Moi, c'était la personne qui a vendu le système de process, processement pour le lancement de, de l'aéronave. My first commission check. Mon premier chèque de commission. Six million dollars. Six millions de dollars. I had no idea what kind of commission was going to be paid, but I figured it had to be big. Je ne savais pas quelle était la commission que j'allais recevoir, mais je savais que c'était grande. So, a few years later, I met this wonderful lady over here. Uh, a few, uh, quelques années après, j'ai connu cette merveilleuse femme. She said quite a few years later. Uh, elle a dit beaucoup d'années après. Hein. Better late than never. Uh, C'est mieux plus tard que jamais. Hein. And um, I had been through a divorce. Et moi j'étais divorcée. And I was never ever going to get married again. Et j'ai dit je, je, jamais je me marie à nouveau. Because there wasn't a woman on this planet that was good enough for me. Parce que il n'y avait pas une femme dans cette planète planète qui était bonne le suffisant pour moi. Maybe I should say there wasn't one that would have me. <laughs> Peut-être je devrais dire il n'y avait personne qui allait me vouloir. <laughs> But anyway we. Uh, We've had several businesses. The first one was a medical systems company, and we ran that business for eight years. On a eu beaucoup de affaires, beaucoup d'entreprises, et un de ces entreprises était connecté au service médical. And one day, somebody came and said, "Would you like to sell your business?" Et un jour, une personne a rentré et m'a dit, "Vous voulez?" Vendre votre business. So I crossed my fingers real quick. J'ai dit. Maybe. Peut-être. And we did. We sold the company, and we got the letter came to us, and there was like a lot of zeros on it, several million dollars cash money. And I'm thinking. Et quand ils ont envoyé la lettre pour nous faire l'offre, il y avait il y avait tellement de zéros que on a dit oh mon dieu. So we sold the company, and we were going to retire. Et alors on a vendu l'entreprise et on allait faire euh, la retraite. The only problem was we didn't know how to retire because we'd worked all of our lives. Mais le seul problème c'est qu'on ne savait pas comment faire la retraite parce qu'on a travaillé toute la vie. When she started at school when she was eight years old, she had all these little kids come to her house and she would teach them if they brought fifty cents. <laughs> Wendy a fait l'école euh, quand elle a commencé depuis très petite elle avait huit ans. Et elle amenait les gens à la maison, s'il les payait 50 centimes, elle donnait des, des explications. 
So we couldn't figure out how to retire. We started another business that we had taken from the company that we sold. It was called Alpha Computer Services. And uh, five, five years after we sold the medical systems company, uh, we achieved the ranking of number 184 on the Inc. Magazine's top 500 fastest growing privately held companies in America. Alors, euh, avec cette on a vendu cette entreprise et on a créé une autre entreprise. Et quelques années après, on était dans le premier, euh, considéré dans le premier 100 entreprises de développement les plus dé développées euh, au niveau américain. On était déjà dans la position avant le numéro 5. And we were offered... 24 million dollars for that company and we sold that company. Et alors euh, après quelqu'un nous a offert pour cette entreprise qui nous a amené à cette position 24 millions de dollars et on l'a vendu. And then we had people come to us and say we are in the network marketing business. Can you write software for us? Et après on a eu euh, quelques personnes qui sont venues vers nous et nous ont dit bon, on travaille avec euh, le network marketing. On a besoin de quelqu'un qui écrit les softwares pour nous. Vous êtes disponible? I've I could do Bien sûr, j'ai toujours cru que je pouvais tout faire. So we said, yep, we Alors on a dit oui, on peut. And we did. Et yeah. on l'a fait. And we've, uh, we ran many, many, many different companies for a long time. Et on a géré, on peut dire comme ça, beaucoup d'entreprises au niveau de software euh, pendant beaucoup d'années. And we, in 2005, we started our first company that we owned. Et en 2005, on a commencé notre première entreprise où nous, nous étions les patrons de marketing de réseau. And that company grew to 440,000 distributors. And, et cette entreprise, elle a grandi jusqu'à 440 000 distributeurs. We et on envoyait des produits pour plus de 200 pays et territoires partout dans le monde. And that company still runs today. Et cette entreprise, elle existe encore aujourd'hui. Nous avons une autre compagnie. To, uh, il y a deux ans et demi en arrière, on a commencé une autre entreprise. And that is a skincare company called Jeunesse Global. Et c'est une entreprise de traitement de peau qui s'appelle Jeunesse Global. And that company was just awarded uh, last Friday number 80 in the top 100 MLM companies in the world. Et cette entreprise a été considérée il y a euh, quelques semaines en arrière, la, en l'entreprise numéro 84 dans une liste de 100 des, entrepri des entreprises de network marketing de plus de succès au monde. You're next. You're next. Let's go. Are you ready? Ready. Yes. Right. Vous êtes prêts? Let's take GTC to Alors, the top. On va amener GTC maintenant au top. The one thing I will tell you, the reason I love network marketing. Et la raison que je peux vous dire que j'adore le network marketing. Because growing up the way I did. Parce que en ayant une croissance comme j'ai eu. With no money, sans argent. Network marketing is one of the best ways in the world to make money. Network marketing, c'est une des façons les plus euh, les meilleures qui existent au monde pour faire de l'argent. What does it require? C'est quoi qu'il demande? A desire to do better. Le désir de faire mieux. A desire to improve your life. Le désir d'améliorer votre vie. And put your goals in writing of what you want to accomplish in life. Et 
euh, décrire les, ob les objectifs de ce que vous voulez atteindre dans votre vie. And don't ever let anyone talk you out of your goals. Et jamais, jamais laisser quelqu'un vous dissuader de vos objectifs. Because it's amazing what you can accomplish. We've seen it all around the world. Parce que c'est incroyable ce que les gens ils peuvent accomplir. On l'a vu partout dans le monde. Wendy and I have been to 84 countries. On a, Wendy et moi, on a été déjà dans 80 uh, pays. And we have had people come up to us in countries all over the world. Yeah. Say thank you for the opportunity. Et on a eu des personnes qui viennent vers nous partout dans le monde et qui nous disent euh, merci. What's really important is what you do with the opportunity. Ce qui est important, ils nous disent merci, vous avez changé ma vie. Euh, ce qui est important, c'est ce que vous faites avec votre désir. We know people who've come into network marketing and they had been waitresses, they had been truck drivers, they had been all kinds of uh, work that they had done in their past before coming into network marketing, and they soared. We have one girl that's made over $5 million in jeunesse alone in commissions in two and a half years. Uh, on a eu des gens, on a tout le type de gens, des employés de partout, des conducteurs, uh, tout le type de personnes pour entrer dans le network marketing. Il peut arriver au top. Euh, on a eu une personne en jeunesse qui a gagné, <coughs> pardon, en deux années et demie, <laughs> 5 millions de dollars. Et l'important chose est que si vous voulez faire 200 dollars par mois, 300 dollars par mois, whatever it is, whatever your goal is, that's what you can do. Et l'important c'est que vous sachiez que si vous voulez faire 200 dollars par mois, 300 dollars par mois ou plus, euh, ça c'est l'objectif. So we always want to make sure that there is an entry level that you can get into business that is possible for you to do it and you can grow from there. You can work your way up always in any business we've ever done. That's what we have made sure we have provided, a vehicle for you to start and grow to whatever you want to be. It's up to you. Alors c'est pour ça que dans tous les business où on travaille, on crée une façon que les gens qui ont moins de possibilités puissent rentrer et grandir à partir de là. And what Wendy and I do with the money that we make, we invest it in charity projects. Et ce que Wendy et moi on fait avec l'argent qu'on gagne, c'est de l'investir dans des projets humanitaires. We have We have built uh, orphanages in uh, Uganda. We built schools in Uganda. We drilled water wells in Uganda. We have built. Uh, uh, I mean, we have planted trees in Thailand. We have planted mangrove uh, swamps trees along the coast in Indonesia. We have uh, planted tea plants in China. Uh, nous avons des orphanages au Uganda. Nous avons fait des trous de, pour avoir de l'eau au Ghana. On a fait des plantations en Thaïlande pour euh, empêcher les eaux de, de rentrer euh, comme le, 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 la calamité qui, qui s'est passée, qui a tué 200 000 personnes. Euh, on, a, euh, on est en train de planter du thé aussi en Chine pour alimenter une région qui est très sèche et on paye aux gens pour faire ça pendant la, de, dépendant de la quantité qu'ils nous donnent mais on paye toujours euh, à ces personnes And our biggest project that we're announcing starts in September. et notre plus grand projet il, il va commencer encore en septembre Did you know that every five seconds a child dies from malnutrition? Est-ce que vous savez qu'à chaque cinq secondes il y a un enfant, un bébé qui mord de malnutrition? In a world where there's so much wasted food and 
wasted resources that these people, these little babies are dying because they have nothing to eat. Et dans un monde où il y a tellement de choses qu'on jette que on ne profite pas, on peut imaginer qu'il y a des enfants qui n'ont rien à manger. My dad told me when I was a little boy that when you die, you leave with empty pockets. Bon, mon père il m'a dit que quand j'étais euh, très petit, euh, quand tu seras mort, tu vas partir avec tes pochettes vides. Hein? Think about that. Alors pensez à ça. When you leave this world, you take nothing with you. Quand vous partez de ce monde, vous allez prendre rien avec vous. What's important is what kind of legacy do you leave behind? L'important c'est ce que vous avez fait et ce qui reste comme histoire quand vous partez. There, there's a little poem that I used to tell people a lot was said. I shall pass this way but once. Il y a un poème que je disais il y a quelque temps. Euh, je passerai cette route que une fois. Therefore, any good that I can do or any kindness that I can show. Et pour cette raison, euh, toutes le, les choses je bonnes je que je debout. puisse et sympathiques que je puisse faire. Let me do it now. Je vais les faire en ce moment. Let me not defer nor neglect, for I shall not pass this way again. Je ne vais pas les mettre pour faire plus tard, et je ne vais pas les oublier aussi, parce que jamais je passerai cette route à nouveau. So, the other thing I would say is that yesterday is history. We can't go back and change anything that happened yesterday. You know, just say. Hier, c'est le passé. On ne peut pas y aller et changer ce qu'on a fait. Tomorrow is a mystery. I have no idea what's going to happen tomorrow. Demain, c'est un mystère. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. But today, mais aujourd'hui, is a gift. C'est un cadeau. That's why it's called the present. C'est pour ça qu'il s'appelle la présent. You have a present. Your life today. You have a gift. Uh, vous avez un cadeau. Votre vie aujourd'hui. So anyway, we're going to show a little clip. On va voir de suite un petit, euh, une petite vidéo. Which tells a little bit about my life. Quelqu'un peut baisser les, les lumières.